வணக்கம் நண்பர்களே கால்நடை வளர்ப்பு தொழில்நுட்பங்கள் பை கிங் சேனல் சேனலையும் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வணக்கம் நண்பர்களே நாம் வந்து கோடை காலத்தில் கால்நடைகளுக்கு தேவையான தீவன பராமரிப்பு மற்றும் பொது பராமரிப்பு முறைகளை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து கோடை காலத்தில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தீவனங்கள் அது எப்படி தயாரிக்கிறது அது அதனுடைய பலனுங்கள் பற்றி நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம கோடை காலத்தில் வந்து அசோலங்கிற ஒரு பரணி வகை தீவனத்தை நம்ம தயாரிச்சுக்கலாம் ஏற்கனவே இந்த அசோலா எப்படி தயாரிக்கிறது டெமோ வீடியோலாம் இருக்கு அதனுடைய லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் அந்த சுருக்கமாக அதை பற்றி இப்போ கூறுகிறேன் அசோலா அந்த இது வந்து ஒரு ஃபோன் டைப்பு தாவரம் அதில் வந்து புரது சத்தும் விட்டமின் ஏ சத்தும் நிறையா இருக்கு அது ஏன் தேவை அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கோம் இது தயாரிக்க என்ன பண்ணாக்கா ஆறு அடி நீளமும் மூணு அடி அகலமும் ஒரு ஒன்றடி ஆழமுள்ள ஒரு குழி எடுத்துக்கணும் அந்த குழியில் வந்து ரெண்டு அடி இன்ட்டு அஞ்சு அடி அளவில் ஒரு சில்பலிங் ஷீட்டை வந்து பறக்கணும் உள்ள அது வந்து முப்பது கிலோ செம்மண்ணு அந்த செம்மண் அந்த சிறுபாய் ஷீட் மேலே பரப்பணும் அது வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு ஒரு மூணு கிலோ பசுஞ்சானத்தை கரைச்சி அந்த தலையில் விட்டுக்கணும் இதில் வந்து முப்பது கிராம் வந்து சூப்பர் பாஸ்கெட் க க பவுடர் அதில் போட்டுட்டு ஒரு முந்நூறு கிராம்லேருந்து ஐநூறு கிராம் அசலை விதையை அதை தூவி விட்டிங்களாக்க டெய்லி அதை வந்து கலக்கி விடணும் இதுதான் இது வந்து ஒரு நிழல் பங்கான இடத்துல செய்யணும் நிழல் பங்குன்னா வெயில் நிழல் கிடைக்கும் அதாவது தன்னந்தோப்பு மாதிரி இந்த இடம்னா அந்த மாதிரி நிழல் பங்கு இடத்துல செய்ய வேண்டியது அவசியம் இது டெய்லி கலக்கி விட்டிங்க முதல் அறுவடை வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நாளில் வரும் தினைக்கும் ஒரு ஆறு கிலோலேருந்து முக்கால் கிலோ வரதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இது வந்து கால்நடைகளுக்கு நம்ம கொடுக்கறது மூலம் விட்டமின் ஏ சத்தும் புரது சத்தும் நம்ம ஈடுகட்ட முடியும் இது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐந்துலேருந்து ஆறு கிலோ நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்க கொடுக்க முடியுதோ அவ்வளோ கொடுக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஒரு ஐந்து கிலோ ஐந்துலேருந்து ஆறு கிலோ ஒரு கால் கரவை மாட்டுக்கு கொடுக்கலாம் இது கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த 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 அசலை கலெக்ட் பண்ணி அதை நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கொடுக்கணும் ஆரம்பத்தில் அந்த கால்நடிகள் ஒரு வேலை சாப்பிட மாட்டுன்னா கொஞ்சம் வெள்ளம் இல்லாட்டி வேறு தீவனத்தோட கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் அதை தனியாக கூட கொடுக்கலாம் இரண்டாவதாக வந்து முளை கட்டிய ஹைட்ரோஃபனிக் தீவனம் அதாவது நம்ம அந்த காலத்தில் முளை கட்டிய தீவனம் பயிர்படுத்துவோம் பண்டிகை காலங்களில் வேறு சுவிசேஷம் இல்லை அதே தான் நம்ம வந்து இப்போ மண்ணில் தீவன உற்பத்தி முறையிலும் சொல்கிறோம் இது என்ன பண்ணணும் தானியத்தை நல்லா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு அதை வந்து ஒரு ஏழு எட்டு நாள் பரப்பி விட்டுனாக்க அது வந்து அதை பரப்பி விடணும் அது வந்து அப்பப்போ அதுக்கு தண்ணி தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னாக்க ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நாளில் வந்து அவைகள் வளர்ந்து ஒரு கிலோ தீவனத்துக்கு ஒரு நாலு ஐந்து கிலோ அளவுக்கு பசும்புல் நமக்கு கிடைக்குதோ இந்த இது வந்து கேள்வினா மக்காச்சோளம் இந்த மாதிரி தானி சோளம் கம்பு போன்ற தானியங்களை இதுக்காக பயன்படுத்தலாம் இந்த தீவனத்தை வந்து நம்ம கொடுக்கறது மூலம் நமக்கு அதுக்கு தேவையான தாது உப்புக்கள் விட்டு விட்டமின் ஏ சத்துக்கள் வந்து கால்நடைகளில் கிடையாது ஏன்னா கோடை காலத்தில் நம்ம வந்து பசுந்தீவனங்கள் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தான் தாது உப்புக்கள் விட்டமின் சே சத்து குறைவாக இருக்கிறதுனால ஏ சத்து குறைவாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் இது இது வந்து கோடை காலத்துக்காக பயன்படுத்தலாம் மூணாவது கால்நடைகளுக்கு தேவையான எரிசத்து கொடுக்கக்கூடிய மக்காச்சோளம் சோளம் கம்பு அரிசி இது வந்து நம்ம கால்நடைகளுக்கு கொடுக்கலாம் இதை மேற்கொண்டு சொல்லியிருக்கோம் இந்த உடல் இடையில் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேக மிகாமல் அது நம்ம கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் இதனால அந்த கால்நடைகளுக்கு தேவையான எரிசத்து அது நமக்கு கிடைக்கும் மூன்றாவதாக வந்து சிறுகுடலில் சேர்க்கக்கூடிய கொழுப்பு அதாவது பைபாஸ் பேக் கொடுக்கறக்கூடிய தீவனங்களை நம்ம கொடுக்கலாம் ஏற்கனவே சொன்னால் என்டிடிபி நிறுவனத்தில் ஆவின் மூலம் நம்ம அந்த பைபாஸ் பேட் கொடுக்கக்கூடிய தீவனம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது கரவை மாடுகளுக்கு நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறு கிராமும் எரும மாடுகளுக்கு இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது கிராமும் கால்நடைகளுக்கு தீவனத்தோடு கலந்து நம்ம கொடுக்கறது மூலம் அது நம்ம சரி செய்ய முடியும் இது மாதிரி நம்ம காடு கால்நடைகளுக்கு பைபாஸ் ப்ரோட்டீன் அதாவது புரத சத்து நலுவும் புரதம் சொல்லுவோம் அந்த நலுவும் புரதம் கொடுக்கறது மூலியம் நம்ம அது தேவையில்லை நம்ம ஈடுகட்ட முடியும் 
அதாவது நலவும் பொருதுன்னா புண்ணாக்கு மூலம் புரதத்தை தடுக்கப்படுகிறது காலம் அடிக்கிறது இந்த புண்ணாக்கு வந்து மாடுகள் முதல் வீட்டுல செதுக்கும் பட சமயம் வெப்பம் உண்டாகிறது மாடுகள் கோடை காலத்துல கூடுதல் வெப்ப அலட்சி உண்டாகும் ஏன்னா ஏற்கனவே அது வெப்பத்தினால் பாதிக்கப்பட்டது இந்த முதல் வீட்டுல சரி வெப்ப இருக்கக்கூடிய வெப்பம் வந்து மாடுகளுக்கு மேலும் அதுக்கு வெப்பலாட்சி உண்டாக்கும் அதனால இந்த புரதம் வந்து வயிற்றுல முதல் வீட்டுல சேர்க்காம அதனுடைய வீட்டுல சேர்த்து குடல்ல நாலு போய் ஜீர்ணம் ஆச்சுனாக்க வெப்ப உற்பத்தி குறைஞ்சு கால்நடைகளுக்கு அந்த சத்து கிடைக்கும் பொதுவாக மாடுகளுக்கு புரதத்தை அழிக்கும் சமயம் அந்த புரதத்தில் மாடுகள் வயிற்றுல அறுபது அறுபது மாடுகள் அறுபது பர்சன்ட் வந்து மாடுகள் முதல் வீட்டுல நாற்பது வயது பர்சன்ட் வந்து மாடுகளில் நான்காவது வயிற்று மற்றும் சிறுகுடல் செய் ஆனால் கோடையில் வந்து நாற்பது பர்சன்ட் முதல் வீட்டிலும் அறுபது பர்சன்ட் நான்காவது வயதான வயங்கிது மற்றும் குடல் செய்யும் நம்ம மூலப்பொருள் தேர்ந்தெடுத்து நம்ம தீவனத்தை சேர்த்தணும் அது கம்பு சோளம் மக்காச்சோளம் தேங்காய் பின்னாக்கு அரிசி தவிடு போன்றவற்றில் உள்ள புரதம் வந்து அறுபது பர்சன்ட் எண்பது பர்சன்ட் நான்காவது வயிற்றிலும் வயிற்றிலும் சிறுகுடலும் சரிக்கிறது மதுபான ஆலை கழிவு அந்த பீடு வேஷன்னு சொல்லுமில்ல அது வந்து கழிவு வந்து கடலை பின்னாக்கு கொட்டை பருத்தி கொட்டை பின்னாக்கு கொள்ளு எண்ணெய் நீக்கப்பட்ட தவிட போன்ற வீட்டில் உள்ள புரதம் வந்து முப்பது இருந்து அறுபது பர்சன்ட் வரைக்கும் நான்காவது வயிற்றிலும் சிறுகுடலும் சரிக்கப்படுகிறது எள்ளு பின்னாக்கு சூரிய காந்தி பின்னாக்கு கோதுமை தவிடு உடைந்த பருப்பு போன்றவை உள்ள புரதம் வந்து மிக மிக குறைந்த அளவில் அதாவது பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தி ஆறு சதவீதம் நான்காவது வயிற்றிலும் சிறுகுடலும் சரிக்கப்படுகிறது இப்போ நம்ம எந்த உணவு வந்து சிறுகுடல் நான்காவது வயிற்றுலேயும் குடல்லையும் எவ்வளோ எந்தெந்த உணவு அதிகமாக சரிக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அந்த உணவுகளை வந்து இந்த கோடை காலத்தில் உணவு தயாரித்து கொடுக்கறது மூலம் அதனுடைய தேவையான எரிசக்தியும் அது த சத்து குறைபாட்டையும் நீக்க முடியும் இதில் முக்கியம் என்னென்னா இது முதல் வீட்டில் ஜீர்ணமாகக்கூடிய அதிகமாக ஜீர்ணமாகக்கூடிய புரதத்தை குறைக்கிறது தான் இதில் முக்கியம் இந்த வெயில் காலத்துடைய பாதிப்புகள் கடுமை குறைக்க வேண்டிய கடை கழுவிக்க வேண்டிய மேலாண்மை முறைகள் என்னென்னா மாடுகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு அழிக்க வேண்டிய மொத்த தீவனத்தை நாலு அஞ்சு பங்காக பிரித்து கொடுக்கணும் மாலை வேலையில் ஏழு எட்டு மணி வரைக்கும் எட்டு மணி வரைக்கு நம்ம தீவனம் கொடுக்கணும் அதிக புரச புரதச்சத்து கொண்ட கலப்பு தீவனத்துக்கு பதிலாக அதிக எரிசத்து மற்றும் மிதமான புரதச்சத்து கொண்ட தீவனத்தை அழிக்கிறது முக்கியம் கோடைக்கால கலப்பு தீவனத்தில் உள்ள ஒரு புரதச்சத்து பதினெட்டு பர்சன்ட்டுக்கு அதிகமாக இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் தீவனத்தை புரதச்சத்து அதிகமாக இருந்தால் உடல் வெப்பம் அதிகரிக்கும் அதனால அது மாடுகளுக்கு அழற்சி உண்டாகும் அதனால் இந்த இதுகளெலாம் நம்ம கவனித்து உணவு தயாரித்து அந்த உணவு கோடை காலத்தில் காலநிலை கொடுத்தோம்னாக்க கோடையினுடைய தாக்கம் குறைஞ்சு கால்நடையில் உற்பத்தியில் இப்போ ஏற்படாமல் இருக்கும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து பார்ப்போம் வணக்கம் நண்பர்கள் இந்த வீடியோ கீழே உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் பதிவிடுங்க அப்போதான் உங்களுடைய எண்ணங்களை எனக்கு தெரிய வரும் நன்றி